നമസ്കാരം ഇന്ന് സീക്വൻഷ്യൽ ഫയലുകളെ കുറിച്ചിട്ടും റാൻഡം ആക്സസ് ഫയലുകളെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് സീക്വൻഷ്യൽ ഫയലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡുകൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റ ഫയലിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫയലുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പ്രതിപാദിച്ച ബൈനറി ഫയൽസും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജിലാണ് ബൈനറി ഫയൽസിൽ ഡേറ്റ ബൈനറി ഫോംസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സീറോകളുടെയും വണ്ണുകളുടെയും കോമ്പിനേഷനിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഡേറ്റ ആക്സസിംഗ് മെക്കാനിസത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫയലുകൾ സീക്വൻഷ്യൽ ഫയൽസ് എന്നോ റാൻഡം ആക്സസ് ഫയൽസ് എന്നോ ഇൻഡെക്സ്ഡ് സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസ് ഫയൽസുകളോ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ഫയൽ എങ്ങനെയാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഞാനിവിടെ വിവരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഐ എഫ് സ്ട്രീം ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലയൻസ് ഡോട്ട് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ഫയലുമായിട്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിൽ ഡ്രൈവിലെ മൈ ഫോൾഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് മോഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഐ ഒ എസ് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന മോഡിലാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഉടനെ തന്നെ ഒരു മെസ്സേജ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ആ ഫയലിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വൈ ലൂപ്പിൻ്റെ സഹായം തേടുകയാണ് ഇൻ ഫയലിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് റീഡയറക്ഷൻ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ട് നെയിം ബാലൻസ് എന്നിവ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതൊരു ഫങ്ഷൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ നേരിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ മൂന്ന് ആർഗ്യുമെൻസ് ആണ് ഈ ഫങ്ഷന് ഉള്ളത് അക്കൗണ്ട് നെയിം ബാലൻസ് ഇത് ചില ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർമാറ്റിംഗ് ഫ്ലാഗുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഫ്ലാഗുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് നേരിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി റാൻഡം ആക്സസ് ഫയലുകളുടെ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള രണ്ട് പോയിൻ്ററുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഗെറ്റ് പോയിൻ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സി ജി എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷനും മറ്റൊന്ന് പുട്ട് പോയിൻ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷനും ഇതിൽ സി ജി ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഫയലിൽ അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫയലിലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മളുടെ ആ റീഡിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ സി പി ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫയലിലെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഏത് പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ആ പോയിൻ്ററിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കും സി പി ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഈ പോയിൻ്റർ ഗെറ്റ് പോയിൻ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ പുട്ട് പോയിൻ്ററോ സീ ജിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സീ പിയുടെയോ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അതിന് മൂന്ന് പൊസിഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് പൊസിഷനിൽ നിന്നോ അപ്പോൾ കറണ്ട് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോർവേഡായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേഡായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫയലിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ എൻഡിലേക്ക് പോകാം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് റഫറൻസ് പൊസിഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സി ജിയും അതേപോലെ തന്നെ സി പിയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഫയൽ പോയിൻ്ററുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ചില എക്സാമ്പിൾസാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഫയൽ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഫയൽ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഡോട്ട് സി
സ്ട്രീം ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫയലിനെ അതിൻ്റെ ഗെറ്റ് പോയിൻ്റർ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പൊസിഷനിലേക്ക് പോവുക ഇനി അതല്ല അതിനൊരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് സീറോയ്ക്ക് പകരം നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എന്നിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തു സി ജി ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ ടു ദ ടെൻത്ത് ബൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഫൈവ് പത്താമത്തെ ബൈറ്റിലേക്ക് അത് നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ സി ജി എൻ കോമ ഐ ഒ എസ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് എൻ ബൈറ്റുകൾ ഫോർവേഡായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക ഇനി ഐ ഒ എസ് എൻ്റാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും നമുക്ക് ഫോർവേഡായിട്ടോ ബാക്ക്വേഡായിട്ടോ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സാധാരണ ഈ കൊടുക്കുന്ന ബൈറ്റുകളുടെ കൂടെ ഒരു മൈനസ് സിമ്പിൾ കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിന് ബാക്ക്വേഡായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പൊസിഷനുകൾ ബിഗിനിങ് എൻ കറണ്ട് പൊസിഷൻ ഈ മൂന്ന് പൊസിഷനുകളെയും റഫറൻസ് പൊസിഷനുകളാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സി ജി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ സി പി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനുകളും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഫയൽ പോയിൻറ്ററുകളെ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഇനി ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഫംഗ്ഷനുകളാണ് ടെൽ ജിയും ടെൽ പിയും ടെൽ ജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഗെറ്റ് പോയിൻ്റർ ഏത് പൊസിഷനിലാണോ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഫയലിൽ പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ടെൽ ജി ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫയലിൽ നമുക്ക് ടെൽ പി ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പുട്ട് പോയിൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആ കറണ്ടായിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ പുട്ട് പോയിൻ്ററിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇനി എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ സി ജി ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി പി ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെൽ ജി ഫംഗ്ഷൻ ടെൽ പി ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങിയവ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് റാൻഡം ആക്സസ് ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഫയലുകൾ എടുത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷനുകൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയുടെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശാലമായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കുറേയധികം റെക്കോർഡുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫയലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പൊസിഷനിലുള്ള റെക്കോർഡുകളെ എടുത്ത് നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം അവിടെ പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ ആഡ് ചെയ്യുകയോ ഉള്ള റെക്കോർഡുകളെ മൂവ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള റെക്കോർഡുകളെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയോ അതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആ പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ടെൽ ജി ടെൽ പി സി ജി സി പി അപ്പോൾ ഇവയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ റാൻഡം ആക്സസ് ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫയലിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ നിർവഹിക്കുന്നത് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ സീക്വൻഷ്യൽ ഫയലുകളുടെ ചില പോരായ്മകൾ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ റാൻഡം ആക്സസ് ഫയലുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് സീക്വൻഷ്യൽ ഫയൽസ് ആർ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് അതായത് ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് റെക്കോർഡുകൾ മാത്രമായിരിക്കും സീക്വൻഷ്യൽ ഫയലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വേരിയബിൾ ലെങ്ത് റെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സീക്വൻഷ്യൽ ഫയലുകളിൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നതായിരിക്കും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫയൽ ഒരു സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോസസ്സിങ് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ഫയലിലെ അവസാനത്തെ റെക്കോർഡ് എടുത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുന്നിലുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ റെക്കോർഡുകളും നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് സാധ്യമാവൂ അപ്പോൾ നമുക്
കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ റാൻഡം ആക്സസ് ഫയൽസിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ റെക്കോർഡുകൾ ഡയറക്റ്റ്ലി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെർച്ചിങ് മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് റാൻഡം ആക്സസ് ഫയലുകളുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ബൈനറി ഇൻപുട്ടുകൾ ബൈനറി ഇൻപുട്ടുകൾ സാധാരണ നമുക്ക് എടുത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫങ്ഷനുകൾ റീഡ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഫങ്ഷനുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ബൈനറി ഫോമിലുള്ള ഡേറ്റ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് റാൻഡം ആക്സസ് ഫയലുകളുടെ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് മിക്കവാറും ഡേറ്റകളെല്ലാം തന്നെ ബൈനറി ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫയലിലേക്ക് എടുത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫയൽ ഓപ്പണിംഗ് മോഡുകളെക്കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐ ഒ എസ് ബൈനറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫയൽ ഓപ്പണിംഗ് മോഡ് ഐ ഒ എസ് ബൈനറി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റയുടെ ബൈനറി ഫോർമാറ്റായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഫയലുകളിൽ എടുത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മിക്കവാറും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ റാൻഡം ആക്സസ് ഫയൽസുകളും ബൈനറി ഫോർമാറ്റിലെ ഡേറ്റ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവയായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ബൈനറി ഫോർമാറ്റിൽ ഡേറ്റ എടുത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രീം ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഫങ്ഷനുകളാണ് റീഡ് ഫങ്ഷനും റൈറ്റ് ഫങ്ഷനുകളും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വിശദീകരിച്ച രണ്ട് റീഡിംഗ് റൈറ്റിംഗ് ഫങ്ഷനുകളെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും ഒന്ന് ഗെറ്റ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷനാണ് മറ്റൊന്ന് പുട്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷനാണ് ഗെറ്റ് സി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഫയലിലേക്ക് ക്യാരക്ടർ വൈസായിട്ട് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പുട്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫയലിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ക്യാരക്ടർ വൈസായിട്ട് ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബൈനറി ഫോമിൽ ഡേറ്റ എടുത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ റീഡ് ഫങ്ഷൻ്റെയും റൈറ്റ് ഫങ്ഷൻ്റെയും സിൻറ്റാക്സ് ആണ് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലെ ആദ്യം റൈറ്റ് ഫങ്ഷൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് നോക്കുക ഒരു ഫയൽ പോയിൻ്ററാണ് ഫയൽ പോയിൻ്റർ ഫയൽ സ്ട്രീം ഓബ്ജെക്ട് ഡോട്ട് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റിലേക്ക് ഒരു പോയിൻ്റർ കാസ്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് നടത്തുകയാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിലേക്കുള്ളൊരു ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അതിൻ്റെ സൈസ് സൈസ് എത്ര സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റയാണ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വേരിയബിൾസിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അതിനെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ പോയിൻറ്ററിലേക്ക് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വേരിയബിളിൻ്റെ സൈസ് എത്ര ബൈറ്റാണോ അത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഗുണം ഈ വേരിയബിളിന് പകരം ഒബ്ജക്റ്റുകളും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൽ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ റെക്കോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റം ബാങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റുകളായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ സൈസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്ത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ റൈറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ആ വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്പർസെൻറ്റ് സൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനെ ക്യാരക്ടർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷനിലൂടെ ഒരു പോയിൻ്റർ ടു ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാറ്റുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പിന്നെ ആ നം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ സൈസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഈ സൈസാണ് രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അപ്പോ
നേരിട്ട് വിവരിച്ച ആ റൈറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ അതേ സിൻറ്റാക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് റീഡ് ഫംഗ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് റീഡ് ഫംഗ്ഷനിലും ഇതേപോലെ ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാം റൈറ്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഈ റാൻഡം ആക്സസ് ഫയലിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിളിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ലാസ്റ്റ് നെയിം ഫസ്റ്റ് നെയിം ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നാല് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ക്ലബ് ചെയ്ത് ഒരു വേരിയബിൾ സിംഗിൾ വേരിയബിളാക്കി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിന് സമാനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാസ് ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓയിൽ സ്ട്രീമിൻ്റെ ഔട്ട് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇനി ക്രെഡിറ്റ് ഡോട്ട് ഡാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലുള്ള ഒരു ഫയൽ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഫയൽ ഓപ്പണിംഗ് മോഡ് നോക്കുക ഐ ഒ എസ് ബൈനറി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമി ഫോമിലാണത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു ബൈനറി ഫയൽ ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ റൈറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കുക ഫോർ ലൂപ്പിൽ ഔട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് പിന്നെ ഒരു ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്റർ ടു എ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നു ആ ബ്ലാങ്ക് ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈസ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ആണ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് ഡോട്ട് ഡാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ഡേറ്റ ഫയലിൽ ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡായിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഹൺഡ്രഡ് റെക്കോർഡുകൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പിൻ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് അവിടെ നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് റാൻഡമിലെ ഒരു റാൻഡം ആക്സസ് ഫയലിനെ എടുത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വിവരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വിവരണത്തിനും ഇവിടെയും ഒരു ഓയ് സ്ട്രീം ഓബ്ജക്റ്റ് ഔട്ട് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ഡോട്ട് ഡാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ഫയല് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ രണ്ട് ഫയൽ ഓപ്പണിംഗ് മോഡുകൾ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഐ ഒ എസ് അറ്റൻഡും അതേപോലെ തന്നെ ഐ ഒ എസ് ബൈനറിയും അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഫയലിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് പോയി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറ്റൻഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ ക്ലയൻറ്റ് ഡേറ്റയുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അതുപോലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇനി ആ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് ആ പൊസിഷനിലേക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നോക്കുക സി പി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് നമ്പറിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവെടുത്ത് അതിൻ്റെ സൈസുകൾ കൂട്ടി സൈസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നേരിട്ട് നമ്മൾ ആ പൊസിഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഫുഡ് പോയിൻ്ററിനെ അത്രയും നമ്മൾ ഫോർവേഡായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നു അതിൽ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ഡേറ്റ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ഡേറ്റയുടെ സൈസ് ഇൻറ്റു ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഫയലിൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ ഓർഡറിലാണ് ഡേറ്റ എടുത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ ഡേറ്റ ആദ്യം അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ പിന്നീട് മൂന്നാമത്തെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഫയലിൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പൊസിഷനിലേക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ പുട്ട് പോയിൻ്ററിനെ ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറിൻ്റെ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സൈസിനെ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അത്രയും ബൈറ്റ്സ് ഫോർവേഡായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം റൈറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ പൊസിഷനിലേക്ക് ആ കറണ്ട് പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ
ആ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ ഡേറ്റയുടെ റൈറ്റിംഗ് നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റയുടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി അതേപോലെ തന്നെ റാൻഡം ആക്സസ് ഫയൽസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സീക്വൻഷ്യലായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിങ്ങും നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ മാസത്തിൻ്റെ അവസാനം അവർക്ക് സാലറി ബില്ല് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം വരും അതായത് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആരെയും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് എംപ്ലോയീസിനെയും നമുക്ക് എടുത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റാൻഡം ആക്സസ് ഫയൽ ക്രിയേഷൻ്റെ സമയത്ത് റാൻഡം ആക്സസ് ഫയലായിട്ടാണ് നമ്മളിത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ കൂടി നമുക്കതിനെ സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച ക്രെഡിറ്റ് ഡോട്ട് ഡാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ ഐ ഒ എസ് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന മോഡിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ നോക്കാം റീഡ് ഫങ്ഷൻ റീഡ് ഫങ്ഷൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് റീഡ് ഫങ്ഷൻ്റെയും പ്രത്യേകത അത് റൈറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച അതേ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അവിടെ റീഡ് ചെയ്യേണ്ട ആ വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അതിനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് പോയിൻ്ററിലേക്ക് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് ആ പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ സൈസ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു റാൻഡം ആക്സസ് ഫയൽ എന്ന ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്ത് ഈ ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് വേരിയബിളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഓബ്ജക്റ്റിലേക്കോ നമ്മളെടുത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇനി അതിനെ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻ ഒരു ലൂപ്പ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ആ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലൂപ്പിനുള്ളിൽ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത് അതിനെ ഔട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഈ പ്രോഗ്രാം ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് റാൻഡം ആക്സസ് ഫയൽസ് നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് ഡേറ്റ എടുത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കും അതിനെ ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ വരെ എടുത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിങ് നടത്തുന്നു ഇതിനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പ്രത്യേക ഫോർമാറ്റിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഈ സ്ട്രീം ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് പാസ് ചെയ്യുകയും ആ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ വേരിയബിളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ എടുത്ത് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റിലേക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ചില ഫോർമാറ്റിംഗ് ഫ്ലാഗുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ഒ എസ് ലെഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫീൽഡുകളുടെ വിത്ത് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് വിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കാം സി ഡോട്ട് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ സെറ്റ് വിത്ത് ടെൻ ആണ് കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ടെൻ വിട്ട് പൊസിഷനിൽ എടുത്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഐ ഒ എസ് ലെഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഡേറ്റ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ആ നോർമൽ കേസിൽ നമ്പറുകളെല്ലാം റൈറ്റ് അലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ ഈ ഫ്ലാഗ് ഐ ഒ എസ് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധാരണ അത് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് ആയിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാറുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അപ്ഡേഷനും നടക്കാം റീഡിങ് പോലെ തന്നെ അപ്ഡേഷനും നടക്കാൻ പറ്റും അപ്ഡേഷൻ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ സീക്ക് ജി ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച
അല്ലെ സീക് ജി ഫംഗ്ഷൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കൃത്യമായിട്ട് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ആ റീഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഡേറ്റയെ ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ ബേസിസിൽ ബേസിസിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡിഫൈഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഡേറ്റ മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മോഡിഫിക്കേഷൻസിലുള്ള വേരിയബിൾസിലേക്ക് ഡേറ്റ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കറസ്പോണ്ടിങ് പൊസിഷനിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു പുട്ട് പോയിൻ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സി പി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ റെക്കോർഡിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ നടക്കുന്നു റെക്കോർഡിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ കുറേയധികം ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സി ജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്നു അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫയലിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫയലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ് പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അങ്ങനെ പൊസിഷൻ ചെയ്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നു റീഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആ ഡേറ്റയിൽ വരുത്തുന്നു അതിനുശേഷം പുട്ട് പോയിൻ്ററിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് വീണ്ടും പുട്ട് പോയിൻ്ററിനെ ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നു മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഡേറ്റ അവിടെ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സീ ജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സീ പി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് റീഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു റാൻഡം ആക്സസ് ഫയൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈ വീഡിയോയിലെ മിക്ക കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ വിശദമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസറുകൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്